Hello friends, welcome to Bigness Kitchen with Koki. In this video, we will see recipe of the main corn. We will see the main corn. We will see the main corn. We will see medium size. We will see the main corn. 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 We will see Mean வந்து ஒரு அரை கிலோ எடுத்துர்க்கேன் ஃப்ரை பண்ணது போக தல வால எல்லாம் போட்டு தான் நம்ம இந்த மீன் குழம்பு வைக்க போறோம் இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வாணலியை எடுத்து வெச்சுโกங்க இது காஞ்சதுமே நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு 4 ல இருந்து 5 ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதல நம்ம வர மிளகாய் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது பொரிஞ்சதும் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் கலர் வந்ததும் வெங்காயம் ऐड பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் போ நீங்க மீன் குழம்பு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒகேனிக்கல் ஸ்டைல்ல இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு இந்த வெங்காயத்து கூடவே நான் கல்லுப்பு ऐड பண்ணிக்கிறேன் அப்பதான் சீக்கிரமா வதங்கும் நமக்கு இப்ப பாருங்க வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு வதங்கி வந்திருச்சு இந்த சமயத்துல நம்ம தக்காளி ऐड பண்ணிரலாம் இப்ப பாருங்க தக்காளி ஒரு அளவுக்கு வதங்கி வந்திருச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் வதங்கனதுமே நம்ம மிளகாய் தூள் எல்லாம் ऐड பண்ணிரலாம் இப்ப பாருங்க வதங்கிட்டு வந்துச்சு நல்லா இப்ப வந்து மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் எல்லாம் ऐड பண்ணிரலாம் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கறேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் இருக்க கூடாது நமக்கு அந்த கலர் மாறிடும் தீஞ்சிடுச்சுனா அதனால கடைசியா ऐड பண்ணிட்டு கலக்கிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிரலாம் இத அரைச்சிட்டு நம்ம மறுபடியும் நம்ம தாளிக்க போறோம் அதனால நமக்கு பச்சை வாடை எல்லாம் வராது இப்ப ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் எடுத்துர்க்கேன் இது வந்து வீட்டு மிளகாய் தூள் தான் காரம் கம்மியா தான் இருக்கும் உங்க வீட்ல எப்படி காரம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ऐड பண்ணிக்கோங்க காரம் அதிகமா வேணும்னா இன்னும் ऐड பண்ணிக்கோங்க இல்ல குறைவா வேணும்னா கொஞ்சமா ऐड பண்ணிக்கோங்க உங்க காரத்துக்கு டேஸ்ட் தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்ப கடைசியா நம்ம வந்து புளி வந்து கரைசல் புளி கரைசல் நம்ம ஊத்த போறது இல்ல புளிய இதல அப்படியே ஆட் பண்ணிரலாம் இதலயே போட்டு நம்ம வதக்கிட போறோம் மிக்ஸில போட்டு அரைச்சிட போறோம் இத புளி வந்து உங்க உங்களுடைய விருப்பம்தான் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க புளி ஊத்திக்கோங்க எங்களுக்கு எங்க வீட்ல எல்லாரும் மீடியமா தான் புளிப்பு சாப்பிடுவோம் அதனால நான் கொஞ்சமா தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இது இந்த அளவுக்கு வதங்கிருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு இது கொஞ்சம் ஆற வச்சிட்டு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ இது ஆஃப் பண்ணிரலாம் இப்போ பாருங்க இது ஆறிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது மிக்ஸி ஜார்ல ऐड பண்ணி அரைச்சிடலாம் இப்போ இது அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ட்ரிப் இது ஒரு ட்ரிப் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்றேன் இப்போ பாருங்க நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மசாலாவை இப்போ நம்ம ஒரு சட்டி வச்சி நம்ம எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்க நான் வந்து மண் சட்டி தான் வச்சிருக்கேன் மீன் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம மண் சட்டியில செய்யும் போது தண்ணி ருசியா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து நான் மண் சட்டி வச்சு நான் எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கேன் இது எண்ணெய் காஞ்சதோ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொரியட்டும் இப்ப பாருங்க கடுகு பொரிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்துல நம்ம மிளகு வெந்தயம் கொஞ்சம் ऐड பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சம் வரமிளகாய் ஒன்னு ऐड பண்ணிக்கிறேன் 
கருவேப்பில இப்போ இந்த அரைச்சி வச்ச நம்ம மசாலாவை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் மசாலாலாம் போட்டாச்சு கொஞ்சம் இப்படி வதக்கி விட்டதுமே அந்த மசாலா நம்ம கழுவின தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் ஊற்றிக்கலாம் இதில் இப்போ ஒரு நல்லா கொஞ்சம் கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ ரொம்ப திக்னஸாக வேணும்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு வைக்கலாம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வருது இப்போ வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுவோம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வைப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா சிம்மில் வச்சு கொதிச்சிருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம மீன் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ மீனெல்லாம் போட்டாச்சு நம்ம இந்த சமயத்தில் நம்ம கலக்கக்கூடாது இது அப்படியே நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஹை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மீன் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம மீன் குழம்பு எந்த அளவுக்கு கொதிக்க நம்ம கொதிக்க வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இது வந்து எந்த மீனுன்னு உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து கட்லா மீன் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மல்லித்தலை தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மெத்தடில் நீங்கள் இந்த குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரெசிப்பியில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ